。好，中美的角力哦，现在在供应链这边好像各自也有动作。我们首先来看一下，现在目前拜登哦，因为面临到这个选情告急呀、啊，不敌川普 ，NBC 还有一些民调的网站，他们就说真实清晰政治的显示出来，呃，拜登哦，他的支持率现在大概只有百分之四十，也是从去年八月以来的最低的一个支持度哦。那所以他就现在开始端出来这个经济的菜色，他说为了要应对通膨，他召开了供应链弹性委员会，宣布了三十项供应链的改善计划，包含像是半导体啊、再生能源、食品哦，还有针对煤矿产区要提供三亿美元的转型补贴。他提到、啊，他说美国是永不放弃的，五十年后历史学家会把这一刻视为美国赢得二十一世纪竞争的开始啊，所以他认为他这个方案一定会奏效的，在面对到跟这个中国大陆竞争来说的话，那他甚至还要求一些企业要来下调。商品的价格。南华早报的报道，他说现在中美各自哦，呃，围绕在这个经济需求上面来建立全球贸易体系的竞激烈竞争，现在已经到了一个新的阶段。但是呢，呃，这个全球最大的避险基金桥水哦，他看川普跟拜登，他认为谁的这个几率会更高呢？他说明年不论是拜登还是川普。入主白宫哦，其实美国预算赤字都会持续扩大。那他说，财政保守主义哦，就像恐龙一样，其实已经绝迹了。那如果这个采取保守主义当选的话，未来会对于通膨来说是更加的不利。那另外，这个现在美国梦是不是在美国的人民心中已经开始觉得是一个遥不可及的梦想哦？竟然有五成的美国人认为说，生活比起五十年前更加的糟糕。《华尔街日报》跟芝加哥大学联合的民调。显示哦，只有百分之三十六的选民认为还有美国梦。这个对比起来哦，二零一二跟二零一六年哦进行类似调查的时候，当时认为还有美国梦的，其实有将近五成左右，有五成三或者是百分之四十八都认为说，哎，我只要努力，我还是可以在美国这边有一个美国梦。但是现在是不是通膨已经压垮了大家这样的一个向往或者是一个呃想法跟期待？那再来，呃，中国大陆也推出了首届的链博会，他们提到的这个主张是脱钩锻炼，拒绝是这个脱钩锻炼的想法，所以有五百多家的中外企业啊发出了加强合作的呼声，因为美国一直好像说，呃，这个要用围堵的方式来制裁中国大陆，但是中国大陆一直不断在找突破口，在找出路。李强就有提到说，现在要为各国企业哦。呃，如果去中国大陆这边来投资啊，或者是说加入供应链的话，要提供更多的保障哦。那这个李强就讲，就是说这个维护全球产业链、供应链的韧性的稳定哦，是推动世界经济发展的一个重要保障啊。而且，而且也反对保护主义各种形式的脱钩锻炼，要为各国来提供更加多的保障、多重保障，其实吸引大家来中国大陆投资哦。那再来。中美进入到新的常态，北京的学者讲说不舒服，但是呃，寻求要和平共处啦。因为两国的关系虽然是回不去哦，但是也未必会无限下滑。那毕竟双方都不愿意全面的脱钩或是军事冲突哦，所以。看在能怎么样在这样的前提之下来寻求和平共处的机会。那我们看看，另外这个美国的 CEO 花了四万元寻求跟这个习近平共桌之后呢，现在博通啊，他这个已经可以换得收购 VM。威尔的这样的一个交易哦，中国大陆已经批准了。中国大陆外交部也提到，这个美国对于中国企业还有其他国家开展合作，呃，有采取这种经济胁迫的方式，也是警告美国是不是不能总是针对着中国大陆而来哦。那再来。中国大陆也感受到另外一股压力，是来自于美国智库。他们提到的是欧盟这边哦，呃，与中国大陆下个月要在北京这边来举行这个领袖的峰会。那冯德莱恩讲说，哎，中方对于这个电动车产业哦是不公平的补贴，甚至呢，美国智库还爆出来说，这个习近平的外甥女婿哦。他其实哦是中国电动车产业当中的人哦，所以他是直接参与这个产业的扩张，而且从政府获得一些补贴哦，建造新厂当中来获利，让这个解决问题变得更加复杂。所以他预料这一回这个欧盟跟中国大陆的峰会哦，会不会因此而遭遇严寒，就是场面变得更加的尴尬。那德国的媒体。
有提到一个事情，就是说，其实在这个电动车产业或是汽车出口啊，真的是感觉到中国大陆的这个不断的提升，因为现在不仅是超越德国，甚至还超越了日本。它今年中国大陆就会成为全球最大的汽车出口国，光是今年一到九月份的汽车出口就已经超过日本、德国啦。今年整体来说，电动车就占了中国大陆出口汽车的百分之二十四，是去年的两倍之多。那二零五零年全球电动车占占比将会达到百分之七十五。如果占比那么高，而中国大陆的占比又是电动车当中最高的 ，CP 值最高，或者说现在目前市场上占有优势的话，那对于日本或是德国来说的话，真的是雪上加霜哦。那连这个英国的贸易大臣也在说，哎，我们现在也很希望中国大陆的企业、啊，这个汽车产业是不是可以到英国来设厂？他就说，在这边可以。呃，制造出一些出色的汽车，而且我们可以从中获利，并且出口哦。在中美的紧张关系之下，不代表我们英国也必须要跟着这样的脚步啊。我们不会对于中国大陆的投资关上大门哦。汪文斌也回应了，就说现在目前中英进行经贸跟投资合作，有助于全球经济的成长跟繁荣。但另一个消息哦，今天也是蛮大的一个消息，就是巴菲特的好伙伴，这个波克下的副董事长。蒙格哦，芒格或者是孟格有不同的翻译哦。九十九岁呃辞世了。那他有提到，他过去其实是非常看好比亚迪。他说他是比亚迪的铁粉，但是他曾经有这个亏损连连。但是呢，后来这一个王创办人王传福哦，是吸引他投资的原因哦。他说王传福简直是天才哦，他很幸运，而且可以成为这个电动车产业的领先者。所以他其实也蛮看好中国大陆的电动车产业的。这首先我们来请教一下这个严老师怎么看现在目前这个川普还有他现在目前经济或是选情的问题？哦，拜登啊，我觉得拜登今天啊、呃，他这个支持度降到四十，但是他自己认为他的这个叫我们叫做 Bidenomics 啊，拜登经济学，他觉得奏效。嗯可是对不起，那是自我感觉良好，一般的老百姓都不觉得如此，所以他支持度才只有百分百分之四十，然后就开始提到说，哎，要要对一些供应链进行，特别是我们讲说啊、呃，这个矿区啊，要进行补贴。美国不是最反对补贴的吗？每次都控告别的国家说你们这种补贴是不公平啊、嗯、，subsidy 是一种不公平的贸易。结果美国自己现在经常在玩这个东西。那我觉得自己美国现在最大的问题就是。呃，如果你刚刚看，我们刚看看说为什么五成的人啊，那个老美觉得说生活比五十年还苦，我我就用一个比喻比喻好了。最近啊，我们看到美国的那个汽车工业的那个 UAW 啊，这个工会不是在讨论他们的这个呃这个罢工，然后觉得工资很差吗？我看了一下，就是说最近的工资大概美国的汽车工人大概是二十八块钱一小时啊，就是美金二十八块。我四十年前到美国就二十二块，啊，你去想四十年前的物价跟现在的物价，四十年前的房子跟现在的房价差多少？它这个只涨了大概四分之一的这个价格，所以美国的工人真的是真的是过不下去了。我觉得这个这个点是这个是美国大家以前啊，就是一个蓝领阶级的工人、钢铁工人、汽车工人，他是可以养活一家的。现在是不但是不太可能养活一家。太太还要工作，然后呢，他的工作还不稳定，随时有可能被解雇。解雇完了以后，他就要去服务业，薪资更低啊、哦。所以我觉得这是美国必须要面对的。那但是你不能每一次面对这东西，你都比别人慢。譬如说，讲到供应链，哎，大陆已经开了个峰，要搞这个这个峰会了，结果美国还在后面说，哎，我们要开始准备这个，就好像大陆搞“一带一路”的时候，美国现在后面也在想要推“一带一路”。我觉得美国你不是一个领先的国家。怎么会都是跟着别人后面走？我觉得这就是美国一个最大的问题。包括我们刚刚提到汽车出口啊，就是当年美国其实汽车产业是全球最强的，但是因为太满足于自己国内这么庞大的市场，美国人的消费力很强，他就没有做到。啊、哦，就是出口的打算，就是国外的消费的这个习惯是什么，他都没有不不需要去考虑。结果哎，一个石油危机就让日本的省油车把他美国打得这个七荤八素的。那后来就什么逼日本的车到美国设厂。那现在我看他就是要逼大陆的车到美国去设厂，一模一样的情形，打不过台积电，台积电你到美国去设厂。
，美国现在全部都在玩这个游戏，所以我觉得这个是美国比较大的问题，就是你过去享受太多，你的那个整个整体的发展，嗯、我们我们读这个国际政治经济都会觉得说，美国的人民的享受是建立在剥削第三世界啊，开发中国家啊，透过他们。这个压榨他们当地的劳工也好，或者取得更便宜的原物料也好，来壮大自己。那现在做一个全球的一个，如果说有一个机会做一个财富的重新分配，我觉得也不过是刚刚好而已了。所以美国人应该要认识这一点，就是你们前几代实在是啊，就是享受太多了，现在应该回到正常了。嗯，好，来请教郑老师。这个很有趣的啊。中国就办了一个，在北京办了一个首届所谓的中国国际供应链的促进会，同时还办了这个研讨会。哎，拜登那边也搞了一个什么供应链弹性委员会，大家都在抢，因为过去这么一段时间，全世界都认为资本主义最好的时光，中美合作，大家这个全球化，互通有无啊，结果美国人翻脸了，开始锻炼锻炼锻炼，那。中共只好重新再怎么样想办法把供应链再维持起来，要不然对他们来讲已经很惨。因为美国人本来是他们主要的合作对象，李强还亲自出席啊，他还讲说要一个未来一个一个安全稳定的、畅通高效的、开放包容的、互利共赢的，反对保护主义。所以中国大陆这做一整个做一个这么大的阴影，哎，拜登那边马上有这个动作，也颁布了一大堆东西。所以显然在这个地方，大家都在角力。一句话就是回不去了，大家都知道回不去了。我刚刚那个严老师在讲到的时候，我比他再稍微小一点。我八零年代到旧金山的时候，真的是看到天是蓝的，然后整个城市像花园一样，这真是人间天堂啊！那时候的美国整个氛围，邻居什么，大家点头互相 say hello， 我真的是一个，真的是我感觉太美好了，结果。对对，半年前我一个茶友说他女儿在那边，都不敢去走的比较远的地方去。虽然那个工作比较好，可是要经过一些比较允许的区域。然后说街上都是流浪汉、狗屎什么。我说真的吗？我当然看到一些报道，可是因为他女儿在那边，再加上他亲自现身说法，我就不得不接近要相信。那更不要讲什么零元购，大家抢这样。好，等到 iPad 前阵在那边开会，你看那个加州州长也出来承认啊。一夕之间开始把城市整顿一下，才稍微干净起来。因为有外外宾要来，要开国际会议，那就是很清楚。美国这几十年真的是大大大大的改变。可是说真的，他们几乎把全世界的资源、财富都往往那边弄。那怎么刚才叫做美国的一般民众怎么会差成这样呢？原来像花园一样这么漂亮的一个旧金山，全世界都喜欢到那边观光的，怎么会脏成这样，落后就是呃，这糟糕成这样子呢？所以。今天拜登剩下百分之四十左右的这个支持度，然后美国的那个美国梦，从原来五十几、三四十几到现在只剩下三十六趴，那是个非常真实的感觉。但现在双方大家都在角力，我我是觉得说，希我当然会希望就是中国在这一波不要被美国打倒，美国内忧外患，他对外还是行使霸权，要压榨别人，然后要到处打击人。讲不客气一点，就算拜登输了，川普上来。会比较好吗？大家不要做那个梦了哈。那个美国的美国梦破碎，大家也就不要再想到说过去那个美好、全世界全球化这个东西真的是不可能了。将来就是分两半，各自凭本事。关键是台湾，你到底占哪一半？我们好像不假思索，一定是占美国这一半，是吗？一个历史关键，这一次的总统领导人一定要好好想清楚，下一阶段台湾的生死安危到底要如何做选择？嗯，好，请教院长。呃，如果说按着那个严老师跟郑老师的现身说法，小舰长也来现身说法。我二零一九年的时候去过旧金山跟洛杉矶，那这两个城市事实上就跟刚刚那个两位老师讲的一模一样啊。那大家有想过进洛杉矶机场，那个它的基础建设落后到大家在前面排队要排。一个多小时，最后是我们拉着皮箱直接用走的，可能还比较快。那旧金山就更别讲了，除了那些无家可归的人之外，连同在那个星光大道上两边都是尿骚味。意思是什么？意思就是那里都是流浪汉聚集的地方，而且那个还还要特别的把自己的那个呃包包抓好啊，免得。被抢了，就是刚刚讲的零元购的那个概念啊。那另外，如果今天早上很关心这个黄金价格的
一那个一打开电视就会发现什么？发现黄金连四涨啊，涨了那个是今天就今天一天啊，上涨的幅度达到一点四啊，每盎司达到两两千零四十块美元。我们在这不是鼓励大家买美元，为什么美元这么这么强？那个呃强势哎，事实上就是。那个黄金这么强势，是因为美元疲软。美元为什么疲软？因为事实上，联准会告诉我们，嗯，它可能从明年明明年春天，它就要开始降息。但是刚刚翟轩事实上他念了，也就是说，也就是在桥水基金的这一些资深的经理人，他分析说，如果换了那个川普会更好吗？换了，那共和党会更好吗？他说不会，为什么？因为他说他的减税的这个措施啊，那个会让那联邦政府的预算更为扩大。扩大的结果是什么？扩大的结果就是美金又开始不值钱，然后大家又开始要那个呃升息啊。所以我们这样子一一连串看下来啊，美国梦事实上已经结束了。现在真正开始的是呃中国的复兴。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。打开出来购，出来讲更有 feel。让光听我们说，我们也想知道你怎么想。所有您关心的大事，电视版好看，现场版更不能错过。TVBS 战情室，新闻大白话，国民大会，十一月三十日起 ，TVBS 五十六频道 T 台开讲。好，我们先来看一下，现在目前美国的盟友们哦，比方说像是日本啊，或者是印度啊，他们现在目前的一些状况哦，比方像岸田文雄哦，支持率跌到了新低，甚至还被取了一个新绰号，他叫做“怀石挥霍男、啊”呐。那我们首先看一下日本的媒体讲说，在民调显示，岸田文雄领导的内阁支持度还持续在下滑，创下自民党二零一二年重新上台以来的最低的支持度哦，也被视为是一个下台的前兆。现在连续五个月都低于百分之三十，而且他们在内阁来说的话，一年。百余次的高额宴请哦，所以大家开始就是给他取这样的绰号，就说哦，这个社交媒体上面继增税眼镜男之后啊，现在又有新的绰号啦，叫做怀石挥霍男。因为他们是高级国民，怎么能够理解老百姓的生活艰辛呢？日本的网友就这样子大酸暗田哦，那还讲说你开会啊，你商讨事情，那不能在办公室吗？一定要去高档餐厅吗？再来这个日经的民调讲说，下一任的首相谁最适？适合当安田文雄哦，排着排着排到了第六名去了，感觉上面只有这个百分之四的人支持他当哦，还不如这个石破茂啊排在第一位哦，所以看起来他现在目前局势真的是不太妙，情势不妙。再来这个中缅现在目前的关系哦，呃，这个我们看到缅北的这个割据武装势力哦，近期也跟军政府交火，冲突未在边界，也造成了这个缅甸的重要伙伴，就是中国。中国大陆啊，跟他之间的关系有点紧张。那现在目前中国大陆哦、啊，呃，外交部的发言人汪文斌有提开，呃，公开讲说，我们高度关注缅北的冲突势力哦，也敦促这个缅甸要用各种方法赶紧停火止战。那这个字就有学问啦。敦促这两个字哦，在中国大陆来说，外交语境当中，这个态度可是非常强烈的、哦。一开始是呼吁嘛，然后再来会变成要求。敦促的话，可能这个级别上又更高了。那是不是也代表着现在缅甸军政府陷入了生死关头？有专家就分析啊，他说呢，现在呢可能接近。推翻军事统治的一个时刻，这是 CNN 他引这个专家的观点来指出，现在军政府正在失去战略边境的城市，重要的一些军事据点啊，跟贸易的路线哦，呃，这是数十年来蛮少见的状况。那这代表着什么呢？是大陆出手打诈，恐怕只是一个前奏哦。因为缅甸的果敢同盟军哦，将在中国大陆的支持之下重整势力，面对缅甸军政府发出一些挑战，重新掌控缅北的地区哦。那西方的专家甚至推测，中国大陆的这个。
电信打诈、哦、恐怕只是一个隐性。那真正的目标是要协助亲中的这个果敢同盟军重掌缅北，那也是一个考量。就是未来如果掌控缅北的话，缅甸通往印度洋这一个出口哦，这个作为马六甲海峡遭到西方封锁之后的一个备用选项。因为中国大陆，我们来看一下图哦，这个“一带一路”哦，主要就是这个马六甲的困境哦。如果一旦这边被被西方给封锁的话，哎，恐怕就没有办法过来。但是他如果有这个陆路从这个缅甸这一边通，呃，缅甸在这边，缅甸这边通过过来的话，他就可以突破这个马六甲的困境啊。所以对于中国大陆来说，缅甸的位置格外的重要。那我们看看缅甸，它其实是一带一路当中的一个活棋哦，更是牵动到中国大陆往这个印度洋这边牵制印度的一大重点哦。那现在目前看起来有这个缴票港跟这个仰光。那中国大陆在这边，这里是这个油气管线通道的路线哦，然后这边是仰光这个新仰光的特区哦，呃，新仰光的计划现在目前也都在进行当中，所以这个缴票港哦，其实是使得中国在印度洋这边增加了一个重要的一个出海口，有助于来遏制印度，也就是说，美国他们提到的珍珠链战略当中非常重要的一环，因为美国在讲说啊，这个是中国大陆的一个珍珠链战略哦，就像我们这个博。脖子上面挂的珍珠一般哦，那其实不止如此哦，印度它还有一个大国梦，呃，最近又看到。连印度要推出了他们自己印度版的一带一路啊，它其实就是这个印度中东到欧洲这样的一条路线啊。但是因为现在目前以巴这边的战争哦、啊，所以欧洲这边的部分可能是停摆的。但是印度还没有放弃他这个大国梦想哦、啊，现在毛起来在做这个新航母，砸了一千五百二十亿哦，也说哎要来抗中，再来还要拼取代中国大陆哦、啊，现在砸钱买飞机啊，狂盖机场哦、啊，所以我们看看。澳洲的国防部的部长他们也提到，现在对于澳洲跟印度来说，中国是最大的贸易伙伴，但也是最大的安全交流，所以是也反映出来印度。这么大动作，感觉上面也是在靠拢这个美国，然后顺便做大自己的这个大国梦吗？我们首先来请教一下严老师。哦，我觉得第一个就是缅甸这个状况啊，大概如果我们知道它这个族群之间的矛盾是长期存在的啊，那再加上我们看到之前大家台湾比较熟悉的啊，罗金亚人那个那个是宗教，就是佛教徒面临到。这个这个这个基呃穆斯穆斯林面临到佛教政府的一个这个压制啊，那现在再看起来，就是说不仅是族群的冲突，不仅是语言的，不仅是这个他们啊宗教信仰的，缅甸现在又更出现了这种地域上面更多的这些我们讲的分歧啊，这个 cleavage， 所以这些都是变成是一个强化性的一种分歧，嗯，就是我本来已经跟你不是一个同一个族群，语言也不一样了，就再加上区域的矛。盾，然后最后我觉得现在会造成等于是啊、呃，我们好像看的是缅北在在在在反政府，但事实上很多地方都受到鼓舞，也都有开始啊、呃、有一些行动，那就表示说大家对这个军政府。这个无能治理啊，是一个很大的一个挑战，觉得说这个是一个。让人民没办法接受，还有一个就是贪腐啊，所以为什么 C N N 会觉得说，现在如果要垮台，现在就是一个差不多是这样的一个时候，就是已经到了呃，整个反映出来，包括一些原来并不是属于我们讲武装团体，也开始支持武装团体，希望能够推翻这样的一个这个啊，比较我们讲说不合宪法的程序。取得政权的这种军，透过军事政变上来的政府，所以我觉得缅甸政府确实是面临了很大挑战。但到底中国大陆啊，因为他们过去一直强调都说我不干涉内政，所以他不会干涉。他现在只是还是在官方的还是讲法，还是呼吁嘛，和平啊，敦促这些东西，但是不会说真正去表态去支持。但是不是暗地里头等于在支持？我觉得当然会有可能缅甸缅缅北的一些。这个族群跟他的关系是比较好一些的啊。那但是我觉得今天大陆，当然除了我们知道缅甸未来万一就是马六甲海峡被封锁之外啊，这是一条哦、啊、替代的一个选项。然后包括巴基斯坦也是啊，他觉得我的油一定要从中东的油一定要有别的地方可以进来，我不会被封锁。所以这个是大陆的现在的状况。那我觉得其他的国家啊，包括印度啊，刚才我们已经讲了，美国在学大陆搞这个这个供应链的问题。那同样，印度也开始学大陆要要搞这个“一带一路”，我我就觉得说
呃，希望大家，我们每次开玩笑在讲说，请你有一点原始创意，好不好？不要边跟着别人走啊。就是我觉得印度它确实它有一些优势，譬如说它在呃东非地方，印度洋，他们有很多的移民，它在这个地方有很多的优势，它其实有一些不同的优势，那应该去利用这个些优势，而不是要模仿大陆做什么它就做什么。我觉得这个是他们。这些国家想要来针对大陆，因为毕竟中国大陆无论是在这个人口数量也好，或者在过去这一段时间的发展，都不是其他国家可以复制的。那我觉得这些国家要去考虑，他们到底能不能够沿袭这一套，希望能够发展。包括印度，你说现在去搞这些航母，希望能够壮大，可是印度，你真正的。就是跟你关系比较不好，对你真正有威胁的，绝对不是大陆，应该是巴基斯坦。嗯、可是他跟巴基斯坦关系如果能够改善，他其实根本不需要这些嘛。嗯，好，来请教郑老师。我们对缅北啊或者台北啊，是停留在过去，比如说抗战的、啊、远征军，后来鄱阳写那个抑郁、嗯，啊，到罗兴汉啊、嗯、这个贩毒啊、嗯，可是事实上后来他们变化是非常非常大的哈。那对中国大陆来讲，特别是中美关系升变之后，美国进行是所谓的印太战略的一个包围，你可以看到这个西南方是多么的重要，特别是印度跟美国人勾结起来。那如果缅甸再完全靠向美国的话，对中国大陆实在是个非常非常大的威胁，它需要一个不一样的出海口。所以严格讲，它应该是跟中国以前相对这个缅缅这个缅甸跟中国的关系是好的。那昂山书记虽然受到西方的支持，可是他拿了政权之后，说真的，跟中国的关系是缓和，包括建铁路，然后包括要这个港口继续。可是这个军事政府上来之后，实际上是有点啊，也是手鼠两端，然后游走了。所以中国大陆就像刚刚袁老师讲，他还是严守，他不会自己侵犯到别的国家。可是这个缅北这个地方实在是越搞越严重，一个是诈骗，另外一个是。缅甸军政府跟中国这个关系啊，实际上是若即若离，所以他这等于是敲山政府一石二鸟。一方面就把这些啊，这个所谓的诈骗集团，包括那下面一些地方势力那几个大家族，灭的灭啊，跟这个打的打，逃的逃。那现在事实上已经进入快最后所谓的在老街这个地方，果敢这个地方的最重要的老街要进入决战。那中国大陆这个时候，你想想看，那些被打的那个缅甸军政府。打的时候不成不溃不成军，忽然间就来个无人机，对于这个啊在口岸的时候炸下去，那个十一百多辆的这个这个货货车就被弄掉了。所以在这种情况之下，中国大陆就忽然间就发动在边界进行军事演习，是在警告缅甸军政府你要适适可而止。但也很奇怪，这个中国的这个军舰又到了这个呃阳光港，好像是个友好访问。但我的意思是说，他是希望。这是介入所谓有点像代理人战争，这个呃三兄弟联盟把缅甸军政府过去往北推的，再往南推回去，然后留下一个缓冲空间，同时希望缅甸军政府要走对路，不要继续跟中国作对，继续为想要说往美国那边靠，让中国在整个西南方能够相对安全。那这个角力。很快就会见真章，所以中国大陆要求停火，意思说你缅甸这军政府不要再这样想要做，因为他们有空军啊，他们有这个这个导弹做这个陆战，他们这个军政府虽然输了，如果要反击的时候，那那个打起来会很惨烈。那这个时候，中国大陆做了一个这样的警告。嗯，好，来请教舰长，我们看到日本啊，他不断的投入大量的军那个经费啊。在他的国防预算上面，那展现的另外一面呢，也就是说，那个事实上，他的国防预算提不断的提高，对于中下阶层来讲也是民不聊生。我们就看到这样子一张一张，除了那个我们平常常常看到的，无论是这个最上级的这个巡防舰，或者是大金级的潜舰啊，那最新我们所看到的，事实上是他这个高超音速的这种拦截飞弹啊。它这种拦截飞弹，除了它有向量推进之外，那事实上它也已经完成了这个风洞的那个测试。另外，还有大家常常在讲的，就是轨道炮的部分啊。但是我们大家都觉得哇，好棒棒啊！可是大家有想到吗？我们来看看啊，它的国防预算这样子那个不断的提升，提升了到底是多少了？提高了百分之二十六点二啊！这样子大家吃得消吗？吃不消。但是。他们的政治人物还吃得很开心啊，这个就是为什么你的那个
支持度不断的降低的主要原因啊、哦。那例如说，刚刚严老师讲了有关于地缘的部分啊，那我们来看啊，这就是最近讲大家比较。谈的比较多的，也就是有关于云壤海军基地的部分了。云壤海军基地的部分要跟什么东西连在一起呢？要跟最近我们谈到了中美的海军舰艇啊，在我们的太平岛出现。为什么这个太平岛？其实这跟那个之前所谈到的，呃，有关于，呃，那个南南沙群岛这附近的争议啊是有关的。为什么？因为美国可以透过这个部分。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩。马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，公人是郑春奇。大家好，正大国关中心兼任研究员严正生教授。主持人好，各位观众大家好。前海军舰长吕理师。翟轩好，各位观众大家好。好，我们首先来关注一下现在目前二零二四大选的一个最新民调的趋势啊，好像分成了三种状况啊。第一种状况呢是民调仍然呈现拉锯哦，美丽岛最新的一个民调出来，赖萧佩是百分之三十六点三哦，就是赢过了侯康佩跟柯银佩，就是有一段差距哦。侯康佩大概只有百分之三十一，柯银佩是百分之十八哦，所以这个是民调呈现差距的，是这样的一个情形。那另外我们看到有这几个民调，包含了中时。的民调、TVBS 民调、ET Today 民调云，还有进电视、进新闻民调以及联合报的民调呢，他们。这个调查出来的结果就是，这个赖侯都在误差范围之内，感觉上面侯康佩跟赖萧佩的距离都拉近了，甚至在这个中时的民调里面只差百分之零点一哦，所以这是另外一个趋势。再来最后一个趋势呢，就是侯科的民调仍然在纠缠哦，然后赖遥遥领先的，比方说像是汇流或是信传媒的民调，赖清德大概就是这个赖萧佩哦是比较处于领先的区段，那侯跟。科呢，大概都是只有百分之二十几的支持度，因此现在看起来各种民调、各种说法，也让大家觉得说，哎，现在的选情还是挺焦灼的哟。到底赢还是没有赢？到底拉近还是没有拉近？大家都洞见观瞻了。那所以我们看到，呃，当然这个柯文哲也在这个蓝白配破局之后，人家讲说，哎，好像。相对于这个国民党突然拉高的这个气势哦，民进党是不是变得比较反而是往下走了一些呢？那柯文哲的回应是讲说，这个是震荡期哦，那他预估大概是两个星期，等大家沉淀完之后，就会重新来整队出发。那另外呢，赖清德当然也是赶紧的哦，又抛出了一个新话题，新的广告就说，哎，要选跟你一样好的人。但是网络上面一片吐槽声哦，就说什么叫做跟你一样好？你们现在民进党有什么事情是好的？比方说呢，王八千委员吗？这个这个说呃跟你一样好的人打了一个问号，还有圣母峰啊，还有这个这个看起来是这个嗯。王王必胜吗？看起来有点像哦。那再来，或是一点五个假博士，哎，难道一样好吗？或是青中舔共赵天林，或者是这个违建不拆赖清德自己本身嘛？谁要跟你们一样了呢？他是这样子来下一个注解哦。的确，现在很多人是在质疑民进党，你们好在哪？怎么会觉得自己还很有美德呢？那另外，蓝伟也问这个赖清德哦。这个萧萧美琴二十号就回国，就开始在跑行程了，但是那时候还没有请辞啊。请问他准辞前的造势公费，全国跑透透，是谁买单？是外交部买单，还是这个公司不分呢？那我们也打电话去问外交部哦。请问萧大使，这个准辞令十一月三十号生效，但十一月二十号登记参选，请假回国又返美，请问那趟机票钱是由公费来支出吗？外交部的发言人回答我们，他说：“萧大使辞职哦，在三十号生效之前，仍然具有驻美代表身份，所以有关这个反国述职、离任或是交接工作，都有依规定来办理。”真没回答你，就是说有依规定，到底是谁买单不知道？依规定哦，这很厉害的一个回答方式。那另外。侯友谊也现在提到说，对中国将会采取开放的政策，当选之后会重启沟通 e c f a 跟服贸，那还有包含要开放大量的陆客陆生来台。那绿营赶快又做文章啦，讲说哦，这是披着羊皮的中国狼啊，又要抗中保台这一套又出来了。那侯德新办就回复啊，哎，你赖清德两千零八年的时候讲什么话？
，两岸三通会木马屠城啊。啊，木马嘞，屠城嘞，在哪里啊？是十五年过去都没有发生这件事情啊，这大家印象都非常深刻。但是这民进党可以跟你争着言说。没有，真厉害啊！他说这是断章取义哦，赖清德没有讲过木马屠城，然后马上侯办就秀出证据来。两千零八年七月一号，当时在立法院里面担任这个民进党团干事长的赖清德跟潘孟安、叶宜津啊，还有翁金珠等人召开记者会，斗大的标题写着“陆客来台，解放军侵台”，不是吗？而且呢，你在这个二零零八年十一月二十四号接受媒体专访的时候，还讲说，如果中国战斗机哦在民航机的后面。或是民航机内有解放军，台湾根本反应不及，这不是危言耸听哦。国防部已经进行过木马屠城的军事演习了，所以赖清德又来了，他都可以把他讲过的话都不认，就像他现在不认他自己是台独金孙的这种方式哦。哎，他现在为了选举，什么过去的人设通通都可以抛弃，哎，这就是他现在为了选举，为了要赢，可以不择手段吗？那我们看看这个，现在我们台湾的经济真的是惨，如果 A 法断了话，会不会更惨呢？金融海。海啸以来十四年来，现在最惨的一个 GDP 哦。那主计总处现在还下修，今年我们大概经济成长率只剩下百分之一点四二，这现在不是金融海啸，是金融海啸之后最低的一个经济成长的状况。那刚刚有一个最新消息哦，就是美军的运输机哦，经船在日本的海域坠毁，现在机上的八人生死未卜哦，这个是日本。第十管区海上保安总部他们这个发布的一个消息哦，就是说这个鱼鹰旋翼运输机在鹿儿岛这一边这个海域坠落，现在目前伤亡不明。但是现在因应台湾有事，我们看到日本也在。演绎就是冲绳的这个疏散撤离十二万人哦，所以现在日本政府已经向九州各县提出相同的要求。那联合美国、澳澳洲来抗中。那菲律宾说他们现在啊、哦，也你要在南海这边多边巡逻。可是欧洲学者示警，他说现在台海冲突恐怕会成为最后一根稻草，这个世界已经没有办法再承受更多战争了。如果中国跟美国的军舰在台湾海峡这边爆发冲突的话，将是目前世界。上无法承受的另一场战火，后果难以想象哦。那是不是美国开始有些动作了？华府跟这个德国柏林哦，他们现在透过媒体放话，感觉上面他们想要借由减少军火供应的方式，让泽伦斯基清楚这场仗再打下去，大概就是这样子，来迫使基辅跟俄罗斯来进行和谈，是不是为了要备战台海呢？这首先我们来请教一下郑老师，现在。二次上那个大震荡之后啊，大家都很想知道根本性的影响会不会一个变成一个未来的趋势。所以你看那个民调就很有意思啦。有一些我有，我现在先不管它民调可不可靠。如果是民调可以操作的，有一种操作是把它操作成柯文哲跟啊、呃、侯肖和侯侯康佩差距不大。我认为这个是比较倾向要帮绿的造势，因为这个如果两个拉大对。赖销就产生一个很大的一个威胁，所以在这种情况之下，哎，有一种就是说，哎，大概就差不多，当然还是赖清德这个领先，但是也有几个民调比较倾向说，哦，侯康佩跟这个啊、呃，这个柯柯云佩已经拉开了，而且这个拉开的差距蛮大的。那你问我，我会比较倾向相信后面这个，因为柯文哲那一天的整个分裂的过程中，实在是表现太让人跌破眼镜了。我相信对他的民调。产生实质性的下降，这个应该是比较真实的。而且另外，你看他自己的反应，他说：“哎呀，这个震荡期，意思说他也承认这个东西对他事实上是影响很大。那这个只是个震荡期，他当然讲往未来好的期待，未来就会变化。这个震荡期很快就会过去，但是不知道。所以我简单讲两个，从这个民调看起来，第一个看起来是侯这边的啊是上升的，而且跟这些萧这个赖这边是逼近的。”那另外呢，跟科这边应该是比较拉开了。但是第二个，这个会变成是一个短期的现象，还是长期的趋势？那就要看双方的努力。柯文哲就是说，意思说他后面会再想办法弯回来。但是这个本质被看透的，你这你看他最近讲那些平常呃那种话是很吸睛的，什么两亿美金这个，保证舆论都嘣嘣嘣，大家就被就追着他的新闻了。他过去这个流量就很很多啊。可现在他已经不是这样说，你本身是本身是个空心大老官，你是经不起检验，在压力之下，你那个丑态都出来了。那你现在必归必拐这个东西就不像过去说，哎，大家觉得好玩，大家就觉得这个不好玩。你只会耍这些花招
，真本本事没有，一经检验就垮。所以他到底未来有没有可能推出一个完全再能够拉回来的民调，不知道。那另外一个是，当然是说侯这边啊，他原来被看得很积极很低，哎，就发现说这一次在谈判的角力过程中啊，哎，产生一些别人看不到的实力，所以他是未来是往上了。那就这涉及到大家选战的策略到底会怎么样？那这个东西终究会是现在就弃保，大势已定，还是未来会再经过一番角力才会弃保？那不管怎么样，就是紧追的绿营打。我认为这个我们还是期待好好的，不管你是蓝还是白，看谁把绿营打得比较惨，你这个民调自然就往那边升，好吧？这个蓝白已经低，这个前个阶段的角力已经过了，大家已经这个结果已经出来了，大家还是要看下阶段。那另外提到民进党，我大概是太得意了，弄出那种文宣。我跟你讲，我年轻的时代就跟着党外成长了。民进党的厉害就是文宣都很厉害，能够打动民心。我这次一看，我眼珠子差点掉下来啊！选一个和你一样好的人，我看不要讲说大家网络有一个吐槽。赵少康说这个是在讨好选民，我认为他是在欺骗选民啊！什么一个跟我一样好的人？我第一个想说你配吗？啊，我拖大一点说你配吗？你跟我一样好。这是什么玩意儿？然后他就是把差距不一样、差异抹平。说你看，什么叫一样好？善良、勤劳、正直、苦干啊！这是是大家一样好。民进党这些，包括这些，哎，都跟我们一样好。哇塞，那老百姓什么感觉？我跟你的差距真的那么小吗？你们吃香喝辣的啊？那什么叫一样好？我就问赖清德啊。我能够跟你一样，像这些新潮流一样捞这么多吗？什么云豹，什么有的没有的，不要刚刚讲说那个什么王八千那一类的，老百姓事实上关心的这个利益，什么叫做一样？跟你一样好，你跟我一样好，我们的利益有一致吗？如果一致没话讲。这几年如果说，哎，你们民进党啊，自己很谦卑，都让自己哎，真的像过去一样刻苦，不敢拿那么多，那老百姓真的是大家节节上升，收入增加，那就没话讲。现实是刚好颠倒嘛，你那一样好，我完全一样都没有啊！你喝康康龙，你把我一样，拍康龙啊，就把我什么叫做选一个跟他一样的，跟我一样的，你完全就是个话术。重点是跟人民的多数人的经验是相违背的吧？你少数跟着你民进党吃香喝辣的既得利益者，可能说我很受用，所以我不晓得他们怎么敢胆大妄为，提出提提出这样一个一个文宣，跟人民的感觉是完全相好，那所以什么意思？他们自我感觉他真良好了，你看他们那个宣传说爱你哟、哦，这很很恶心的。他们就就觉得说这样可以继续可以糊弄，老百姓都会买他这个单，买他这个账。我真的这是完全脱离密，让我看的是更生气、更愤怒。我跟你一点都不一样，你也好看哎，我几行都不忘你讲。嗯，所以。老百姓感觉会不会是没有一样好，就是没一样是好的啊？这是我们真实的感受。我们来问一下舰长。呃，如果说看美丽岛民调的话，因为我们现在看到的多半只是那个呃三三党候选人的那个百分比啊。可是如果我们看到细项的话，美丽岛民调其实它暴露了一件事情啊，也就是真正在民众党里面铁板一块的，应该是二十至三十、三十至四十、四十到五十的这几个年龄层。但是如果说今天我们那个。嗯，要铺露一个事实是什么事实？二十到三十岁的，如果你还没服兵役的话，请注意，明年一月二十五号，你就是史上最硬的一年一年制的义务役啊。那如果说你是三十到四十，甚至四十到五十的话，那已经实施过将近一年的，也就是最硬的教招。为什么都要最硬呢？因为实际上，在民进党执政的这八年来啊，我们。离战争事实上是越来越近啊！那赖清德总统说：“哎、欸，不要吓，不要恐吓民众啊！”对不起，小县长只是实话实说，那就是这个样子。不然你买火山布雷系统到底是做什么的？好，那如果我们来看啊，我们刚刚讲到日本啊，日本之前在那个跟我们嗯台湾部分学者做过一个兵推啊，那我们来看这个兵推的内容啊。我们就可以看到，其实它的重点在这一行啊，也就是它其实是要来做撤侨的，以及帮美国撤侨的。那其他后面的部分，很多人一直说啊，我们那个他们会帮那个会来协防我们台湾。对不起，一点机会都没有。为什么？
日本都已经跟菲律宾做了那个联合军演了，跟我们台湾有做过吗？正式的、非正式的有做过吗？没有做过。那大家觉得，哎，这么有信心啊？那个，呃，日本会来协助我们，美国会来协助我们，看看。那个之前的调查啊，这是他有做细项的，做每个国家不同的调查。其实我们看到这里比例最高的是什么？大家都希希望透过外交的手段来解决冲突，这不就跟乌克兰一样吗？可是乌克兰本身是什么？打成一片焦土啊。那至于说，呃，要派那个人员啊，就是军备啊，或派人员来，对不起，你看到他的这个比例啊，都低到吓人啊，没有人要来打仗啊，谁要来帮你打仗？打仗的也就是零零星星那几个那些人而已。那至于说，我们前几天就讲到，他们现在就是想要透过西南诸岛，然后来封锁中国在第一岛链内。对不起，我们来仔细看啊、哦， 2 0 2 3年，今年的中国军力报告讲得很清楚啊。他在我们台海这边讲了一个英吉那个，呃，英吉十八的这一个那个攻船飞弹，他。这边明明白白告诉我们是五百公里，可是它这里是它的中心点是画在哪里啊？它的中心点是画在平潭岛。可是，哎，飞弹是可以移动的、啊，你往上移，往上移，你就会发现它在哪里。它它的正确位置就会在琉球的外外海。也就是说，现在派说要派各种军舰来驰援台湾，到时候它面对的就是英吉十八的超音速攻船飞弹。好，我们来请教一下严老师。哦，我很同意刚才这个春季兄的一个看法啊、哦，就是说我我要讲的第一句啊、哦，就是民进党今天做出这个文宣叫做 “Shame on you” 啊、哦，真的是不知廉耻。因为毕竟啊、哦，我我自己认得，我也投票过给民进党的候选人，那些我会认为跟我一样好的人，不是已经离开这个世界，就是离开民进党。<笑>啊<笑>、哦，那剩下的我觉得真的是啊、哦，吃相非常难看，然后还跟我们说是跟我们一样好的人，我觉得这个真的叫，就是他已经把他的这种选民支持他的，认为说就是你们没有其他的选择，就是跟着我走，就是有一点点就是视为理所当然。那我觉得我们选民真的是应该不要让政治人物啊、呃，就是等于是做一种情绪的勒索，而。应该是没事要质疑这个政治人物。我自己教书，我都跟我的学生讲，我说你们这些学生都比政治人物要优秀啊！你们来自于台湾的顶尖大学，如果你们还会相信政治人物，我觉得我们台湾我们作为老师教育真的是失败了。可是我觉得就是有一些。啊、哦，还是真的很迷这些政治人物。那我觉得要把他们的这个外皮给撕掉，特别是赖清德啊、哦。我觉得他今天，我们不要讲别的，你今天一个违建不拆，你就已经是跟一般的老百姓都不一样了。对啊、哦，那我觉得其他的我们就不要提那些他们啊、呃，这个这些在这个啊、呃、这个非这个这个在酒家里头在吃的,的<笑>在贪的这一些，我觉得跟我们一般老百姓哪是一样呢？哦，所以这个这一点，我觉得民进党是真的是需要被换掉一次。而且我再一次强调，我过去一直认为民进党当在野党的时候监督力道不错，所以你们还是继续当在野党比较好。那如果你们今天当执政党啊，又没有办法做到好的，然后又没有监督的力量，那我觉得我们台湾只会越来越向下沉沦啊。我我觉得这一次选举就是一个，如果你投民进党，就是像李远哲当年讲的，是一个向下沉沦的力力。那个力量，如果你今天要投其他反对党，我觉得都是一个给台湾人民一个机会，还有机会再啊回头来往上升。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。打开出来购，出来讲更有 feel。不要光听我们说，我们也想知道你怎么想。所有您关心的大事，电视版好看，现场版更不能错过。TVBS 战情室，新闻大白话，国民大会，十一月三十日起 ，TVBS 五十六频道 ，T 台开讲